குருவே சரணம் இன்னும் நான் நாலஞ்சு மாதத்தில் வீடு கட்டிடுவேன் கிரக பிரக பிரகவேசத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வாரீங்க உங்களோட ஃபோட்டோ தான் நான் வீட்டு முன்னாடி மாட்டுறேன் இது நிச்சயம் நடக்கும் இது இப்போ நினைக்கல நான் நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடியே என் மனசில் தோணுனது இது கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி நான் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக உங்களை நான் தமிழ்நாட்டில் சந்திப்பேன் என்னோட புதுமான விழாவுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட காலடி தான் உள்ளர படம் படணும் என்னோட நம்பிக்கை இது குருவே சரணம் இது கூடிய விரைவில் நடக்கும் குருவே சரணம் குருவே சரணம் குருவே சரணம்போகல முடிச்சுட்டாங்க இல்ல அப்ப எந்த ஒரு அறிவு வேணுமோ அந்த அறிவு இல்ல எந்த அறிவு ஆத்ம ஞான அறிவு ஆத்ம ஞான அறிவு வந்தாதான் ஒவ்வொரு வேலையில அந்த திருப்தி என்பதே கிடைக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும் பணம் வருது ஆனா நிம்மதி வரலையே ஏன் யோசிக்கணும்ல அதாவது பணம் வந்தா நிம்மதி வந்துரும்ன்றீங்க பணம் வந்தவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க நிம்மதி இருக்கான்னு கேளுங்க உங்களுக்கு உங்க சைஸ்ல பிரச்சனை அம்பானிக்கு அம்பானி சைஸ்ல பிரச்சனை இருக்குது பில் கேட்ஸுக்கு அவர் சைஸ்ல பிரச்சனை இருக்குது அவர் சைஸ்ல கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு பணம் வந்துட்டாவே பின்னாடி பிரச்சனை வருதுன்னு அர்த்தம் தயவு செஞ்சு நல்லா புரிஞ்சுது கழுத்துக்கு கீழே வரைக்கும் பணம் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது அட நீங்க வேற சார் நான் பாக்கெட்டுக்கே என்ன பணத்தை பாக்கலன்னு பல பேர் சொல்றீங்க சொல்றேன் அப்படி ஒரு ஆசை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் கழுத்திற்கு கீழே இருக்கிற வரைக்கும் பணம் பிரச்சனை கிடையாது கழுத்திற்கு மேலே போகும்போது அந்த பணத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு நீங்கள் ஆளாகி விடுவீங்க எனக்கு மடியில கனம் இல்ல அதனால போற வழியில பயம் இல்லைன்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாங்க எனக்கு மடியில கனம் இல்லைங்க அதனால போற வழியில பயம் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தெரியுமா பாத்திரலாமா இப்ப என்னை போய் போய் மகாவிஷ்ணு நட ரோட்ல படு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வைங்க நான் பாட்டுக்கு படுப்பேன் கீழே ஒரு துண்டை விரிச்சு படுப்பேன் இல்ல விரிக்காம படுப்பேன் சட்டையை கழட்டி போட்டு படுப்பேன் ஜாலியா படுப்பேன் இதுவே உங்க உங்க கிட்ட நான் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் பாக்கெட்ல அமௌண்ட் கொடுத்து இதை பத்திரமா வச்சுக்கு படுங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா நீங்க எப்படி படிப்பீங்க நான் படுக்கிற மாதிரி படிப்பீங்களா படிப்பீங்களா ஏ சொல்லுங்க நீங்க பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கேட்கும் ஏன் படுக்க மாட்டீங்க முதல்ல படுக்கவே மாட்டேங்க அவன் எப்படிங்க பணத்தை வச்சுட்டு படுப்பா அப்படின்றீங்களா பாதி பேரு நான் எங்க பணத்தை வச்சு நடுராத்திரி பண்ணணும் நீங்க நான் ஏண்டா சுடுகாட்டுக்கு போறேன்னு கேட்கிறீங்களா ஏன் படுக்க மாட்டீங்கன்னா பயம் திருடா வந்துட்டா குடிங்கிட்டு போயிருவானோ கழுத்தறுத்து போட்டுருவானோ காதறுத்து போட்டுருவானோ இப்ப சொல்லுங்க பணம் என்பது வெட்டி பந்தாவா இல்ல உங்க சேஃப்டிக்கு நினைச்சு வாழ்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா உண்மையான லிபரேஷன் எங்க இருக்கு மடியில கன இல்லாதப்பதான் இருக்கும் இதை விட சிம்பிளா சொல்ல முடியுமா யாராவது வாழ்க்கைய உங்களுக்கு இருக்கிறதுலயே இருக்கிறதுலயே சிம்பிளஸ்ட் வேலை சொல்லித்தரேன் இருக்கிறதுலயே சிம்பிளஸ்ட் வே உங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னா இன்னும் டீடைல்டா புரிஞ்சிடும் எப்பேற்பட்ட ஆள் அவுட் ஆவான்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துருவோமா எப்பேற்பட்ட ஆளு ஒண்ணு இல்லாம போயிடுவான் அவுட் ஆயிடுவான் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துருவோமா பாத்தலாமா வேணாமா ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க கோரக்கர்னு ஒரு சித்தர் இருந்தார் எத்தனை பேத்துக்கு தெரியும் ஓரக்க சித்தரோட குரு முன்னாள் குரு மச்சேந்திரநாதர் மச்சேந்திர முனிவர் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு டைமு ஒரு ஊர் வழியா போறப்போ ஒரு அம்மா வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு குழந்தை வர வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோடனே இவர் வந்து பார்த்தோன்னா விபூதி எடுத்து கொள்ளப்பக்கம் போடுறாரு கொள்ளப்பக்கம் போட்டோடனே என்னங்க பண்றீங்க ஒன்னும் புரியல என்னோடனே 
ஓரக்கா எழுந்து வாடா அப்படின்னு பின்னாடி போய் கத்துறாரான் எழுந்து வாடாரா ஒரு குழந்தை வருதான் ஒரு ஞான குழந்தை இந்தா உன் குழந்தை நீ வச்சுக்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தை பிறந்து வருது ஒரு கட்டத்துல அந்த குரு கிட்ட அது நிறைய வித்தைகள் கத்துக்குது அந்த கேரக்டர் அப்புறம் கோரக்கரா மாறுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அப்புறம் குருநாதர் பாருங்க எல்லா வித்தையிலும் கத்து கொடுத்தவர் யாரு குருநாதர் ஏன் வந்து என்னை குருன்னு கூப்பிட வேணான்னு சொல்றேன்றதுக்கு இதுவும் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எப்பேற்பட்ட ஆலையும் தண்ணி குடிக்க வச்சிருந்தது அப்ப பணிவு தன்னடக்கம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆன்மீகத்துல அப்படி இல்லைன்னா எந்த நிலையிலையும் நம்மள சர்க்கிள் பண்ணி வந்துடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன் கேளுங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கட்டத்துல மச்சேந்திரநாதருக்கு ஒரு சோதனை அவரோட யோக வாழ்க்கைக்கு ஒரு சோதனை அவர் வந்து பெண் மாயையில போய் சிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க உடனே பெண் மாயின்னு அப்ப ஆண்கள் எல்லாம் நல்லவங்க எல்லாம் நினைக்காதீங்க பெண்களுக்கு ஆண்கள் மாயை ஆண்களுக்கு பெண்கள் மாயை ரெண்டுமே மாயை தான் பேசுறது பூரா மாயை தான் நிக்கிறது பூரா மாயை தான் நடக்கிறது பூரா மாயை தான் பறக்கிறது பூரா மாயை தான் சோ அவருடைய காலகட்டத்துக்கு ஒரு பெண் மாயையில சிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது வரு வராரு அப்புறம் சிக்கிறாப்ல யாரு ஒரு மிகப்பெரிய அரசி மிகப்பெரிய அரசி மீனம்மா நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டா அந்த பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம அரசின்னு வச்சுப்போம் அந்த அரசிய கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருது சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்றாரு பாரு எப்படி வாழ்ந்த தவயோகி அந்த லேடிய பார்த்தோடனே கல்யாணம் பண்ணணும்ன்ற அழகு ஏன்னா மோகன வசியம் சொல்லுவாங்க அது வசியம் பண்றது கிடையாது பெண்கள் தன்னைத்தானே அழகுபடுத்திக் கொள்வது என்பது அது எப்பேற்பட்ட ஆண்களை கவர்ந்து சுண்டி இழுக்கும் அந்த அந்த வசியத்திற்கு பேர் மோகன வசியம் அப்படிம்பாங்க அதனாலதான் இந்த பெரிய பெரிய சன்னியாச மடத்துல எல்லாம் போனீங்கன்னா முதல்ல பெண்களை மொட்டை அடிக்க சொல்லிடுவாங்க என்ன காரணம்னா முதல்ல பெண்களுக்கு தான் அழகா இருக்கிறோன்ற எண்ணம் போயிடும் முடி இல்லாதப்ப முக்கால்வாசி காம உணர்வு வரக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த இடம் தான் சோ அதை மொட்டை அடிக்கும் போது பெண்களுக்கும் அந்த காம உணர்வு போயிடும் அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்த்து ஆண்களுக்கு காம உணர்வு வராது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த பெண்களை மொட்டை அடிக்க சொல்றது பெண்கள் விருப்பப்பட்டு தான் அந்த வேலையை செஞ்சுப்பாங்க சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அழகல மயங்குற அவரு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தையும் பெத்துக்கிறாங்க இப்ப இந்த மேட்ரு கோரக்கருக்கு தெரிய வருது எங்க ஆளை காணா நம்ம குருநாதரை எங்க போனாருன்னு பார்த்தா ஆள் போய் சிக்கிட்டாப்லன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா தெளிவா மச்சேந்திரனார் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு திரிகால ஞானம் உணர்ந்தவர் அவர் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் கடந்த காலத்தை உணர்ந்ததுனால போகும்போதே சொல்லிட்டு போறாரு என்ன சொல்லிட்டு போறாரு டே சீடா இங்க பாடுறா சிசியா இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கஷ்ட காலம் வரும் அப்படி ஒரு கஷ்ட காலம் வரும்போது நான் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணோட பிடியில போய் சிக்குவேன்னு சொல்லி என்னுடைய நவகிரக பாதிப்பு சொல்லுது சோ அதனால அந்த டைம்ல என்ன எப்படியாவது வந்து காப்பாத்தி கூட்டு போயிரும் முன்னாடியே சொல்லி வச்சுட்டாரு அவரு கரெக்டா அந்த டைம் வரும்போது அவர் என்ன பண்றாரு எங்க இருக்கிறாருன்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு போறாரு அந்த நாட்டுக்கு இவர் வர போறாங்கன்றத ராஜகுரு அங்க இருக்கிறவன் கண்டுபிடிச்சுட்டான் வந்து வந்து இந்த மாதிரி அரசு எல்லாம் பிரிச்சு கூட்டு போக போறாங்க அப்ப இவ எங்க இவ இவ எந்த புருஷனோட போய் வாழுவா பெண்களோட எண்ணம் எல்லாம் பாருங்க இவனை விட்டுற கூடாது இவனை கல்யாணம் பண்ணணும் திருமண பந்த வாழ்க்கையில வச்சிருக்கணும் ஆஹ் உடல் உறவு கொள்ளணும் குழந்தைங்களை பெத்துக்கணும் நாட்டை ஆளணும் இவங்க பூர மெட்டீரியல் லைஃப் தான் ஆனா அவரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல உயர்ந்த யோகி அவரு மறுபடியும் பற்றுக்கு ஆசைப்பட்டு சபலத்துக்கு விழுந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில குழந்தைங்க வேற பிறந்துருச்சு அந்த நேரம் என்ன பண்றா அரசு ஆணையிடுறா என்ன ஆணையிடுறா நம்ம நாட்டுல ஒரு துறவி உயிரோட இருக்கக்கூடாது எல்லாரையும் நைட்டோட நைட்டா போட்டு தள்ளுங்கடாங்கிறா மொத்த சிப்பாய்களும் கிளம்பி ஒரு துறவி விடாம எல்லாத்தையும் டெமாலிஷ் பண்றாங்க எல்லாத்தையும் கழுத்து எடுத்து போட்டு கொள்றாங்க உள்ளுக்குள்ள எவன் புதுசா வந்தாலும் போட்டு தள்ளுறாங்க அரசனுக்கு தெரியாம இது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மச்சேந்திரநாதர் அந்த அரசனுக்கு தெரியாமே நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு கட்டத்துல இவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு கோரக்கர் உள்ள வந்தோடனே நிலைமை இப்படி இருக்கிறது தெரிஞ்சோன்னு என்ன பண்றாப்ல பேண்டு வாத்தியம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு குழு மாதிரி ஒரு குழு அங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அரசவையில ஒரு டான்ஸ் ஒண்ணு ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு போய்கிட்டு இருக்கு உங்க பாசையில சொல்லணும்னா அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பேண்டு வாத்தியம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு குழு தான் இவங்க அதுல வந்து மத்தளம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா மாறி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா போறாரு உள்ள போனோடனே இவரு அடிக்கிற அடியில பார்த்த உடனே அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு மச்சு வந்தோடனே வந்துட்டான் என் சிசியை போல தோவராம் பாரு தோவராம் பாரு தோவராம் பாருன்னு ஒண்ணுமே புரியலையா ஐயோயோ இவ்வளவு தூரம் கொள்ள சொல்லி வந்துட்டானே கண்ணு முன்னாடி வேற ஆளை போட்டு தள்ள முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வான வெல்கம் பண்ணி வரவேற்று வாங்க வாங்க கோரக்கா வாங்க உட்காருங்க
என்ன ஆகுது அடுத்து இவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காப்ல இது வேலைக்கு அவன் தெரிஞ்சிடணும்னே அஹ் அரசு என்ன பிளான் பண்றா இவனுக்கு சுகபோகங்களா ஆசைகளை காமிச்சு அரசு இல்ல அவ்வளவு பெரிய நிலப்பரப்பு அவ்வளவு பெரிய படை பெண்கள் போகம் என்ன சாப்பாடு என்ன என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஜவ்வாது என்ன வாசனை திரவியங்கள் என்ன தங்க காசுகள் என்ன அத்தனையும் இவனுக்கு கொடுத்து இவனை மயக்கி இவனே ஆஃப் பண்ணி இங்கே உட்கார வச்சிடணும் புருஷனை இங்கே லாக் பண்ணிடணும் ஒரு முடிவு அவளுக்கு இவரு தான் முக்காலத்தையும் உணர்ந்தவராச்சு குழந்தைய வந்து வெளியில கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போறாரு யாரு கோரக்கர் என்ன தெளிவா கூப்பிட்டு போறாரு பாருங்க வெளியில கூப்பிட்டு போயிட்டு வெறும் ஆளா திருப்பி வர்றாரு அரசனுக்கும் பதறுது அரசுக்கும் பதறுது ரெண்டு பேரும் நெஞ்சு அடிக்குது பக்கத்துல வேகமா கோரக்கா எங்க ஆஹ் குழந்தை எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இவர் என்ன சொல்றாரு இந்த மாதிரி துணி துவைக்கிறக்கா போயிருந்தேன் பழைய ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைக்கிறக்கு போயிருந்தேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய துணி நினைச்சு அடிச்ச அடியில தெரிச்சு பல செதில்களை செதஞ்சு பிரிஞ்சு போனதுல செத்துட்டான் அப்படின்னு இருக்கிறார் எல்லாரும் அழுது கதறி கூச்சல் விட்டு என்ன ஐ அறிவு கட்டத்தை நம்ம முதல்ல அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போன போனா உண்மையா அதே மாதிரி கிடக்குது பீஸ் பீஸா கிடக்குது பாம்பு வெடிச்சு சதறின மாதிரி அழு அழுன்னு அழுக்குறா அழு 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 அழுன்னு அழுகிறா எனக்கு என் புள்ள வேணும் என் புள்ள வேணாலும் இவரும் திட்டுறாரு மாயின் பிடியில வேற இருக்கிறாரே அவரு இவரு சித்து சித்து வேலையை போட்டாப்ல அவரு இவரு ஒரு பக்கம் என்ன இப்படி பண்ணிட்ட நீ பண்ணது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை தர்மமே கிடையாது சமுதாய சட்டத்துக்கு உட்படாது அப்படிங்கிறாரு இப்படிங்கிறாரு மாயின் பிடியில இருக்கிறவர் உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு பெண்ணு உங்களுக்கு குழந்தை தானே வேணும் அப்படியா டேய் எந்திரிச்சு வாடா அப்படின்னோனே எத்தனை பீஸ் செதறி கிடந்ததோ அத்தனை பீஸ்ல இருந்து அத்தனை குழந்தை எந்திரிச்சு வருதான் இந்த அரசிக்கு பார்த்து பைத்தியமே பிடிச்சிருது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இவனை இதுக்கப்புறம் ஊருக்குள்ள வச்சிருந்தோம்னா இவன் நம்ம குழந்தை ஏதாவது பண்ணிடுவான் நம்மளையும் ஏதாவது பண்ணிடுவான்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு என் குழந்தைய கொடுத்துரு தயவு செஞ்சு என் குழந்தைய கொடுத்துன்னு ரொம்ப கெஞ்சினதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்றாரு ஓன் குழந்தைய நான் கொடுத்துடுறேன் முதல்ல நான் குழந்தையா அனுப்புனதுல ஒரு மச்சேந்திரன் ஆகுறார் அவர் எனக்கு திருப்பி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்டான் யாரு போறக்கர் கேக்குறாரு சரி குழந்தைய கொடுத்துட்டு நீ கூட்டு போ அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன நடக்குது குழந்தை கரெக்டான சித்து வேலையை முடிச்ச உடனே குழந்தை கைக்கு வந்துருது இவரு அரசனை கூட்டு போறேன்னு சொல்லி அரசியோட பிடியில இருந்து விலகி கூட்டு போறாரு கோரக்கர் வெளியில போற நேரம் பார்த்து அரசு என்ன பண்றா கோரக்கனுக்கு தெரியாம மச்சேந்திரநாதருக்கு தங்க காசுகளை ஒரு பேக்ல போட்டு கொடுக்குறான் சரி ஒரு அரசனா வாழ்ந்தவன் பிச்சைக்காரனா போறானே ஆண்டியா போறானே துறவியா போறானே எப்படி போய் எங்க போய் எப்படி இருப்ப பாருங்க இதெல்லாம் ஒய்ஃப் சென்டிமெண்ட் நோட் பண்றீங்களா லவ் அஃபெக்ஷன் அட்டாச்மெண்ட் என்னத்த சொல்ல கெடுக்கிறதே இப்படிதான் கெடுக்கிறது பூரா கொடுத்துதான் கெடுக்கிறது அப்புறம் தங்க காசை கொடுத்து வழியில நல்லா இருப்பா நல்லா இருப்பா நல்லா இருப்பா போங்கப்பா போங்கப்பா எனக்கு அதனாலதான் ஒரு சில வீட்டுக்கு எல்லாம் போனா கோபம் வந்துடும் எனக்கு இந்த கதையை கண்டினியூ பண்றாக்கு முன்னாடி இந்த கதையை சொல்லிடுறேன் கதைக்குள்ள ஒரு கதை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மாதிரி என்ன பண்றது சாரி இன்செப்ஷன் ஒரு வீட்டுக்கு எல்லாம் போனோம்னா சாப்பாடு என்னமோ என்னமோ அவங்க பெரிய தான வள்ளல் மாதிரி தான பிரபு மாதிரி ஐயோ சாப்பிடுங்க மகா விஷயம் அட சாப்பிடுங்கப்பா அட சாப்பிடுப்பா சாப்பிடுமா அட போதுன்றங்க என்னங்க நீ அட சாப்பிடுப்பா இவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க சாப்பிடுப்பா என்னடா நீங்க இவ்வளவு நல்லா வயல இருக்காங்களே நம்மளும் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு ஒரு கட்டத்துல போதும்னு சொல்லிடுவோம்ல அது தெரிஞ்சிருச்சு அவனுக்கு அதனாலதான் நிறைய வைக்கிறான் எப்படியும் ஒரு கட்டத்துல மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு சட்டி சோற தின்னீங்களா நூத்தி இருபது ரூபா செலவாகுமா குழம்பு கொஞ்சம் ஊத்திப்பீங்களா பொரியல் வச்சுப்பீங்களா மிஞ்சி போனா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா செலவு ஆனா அவன் காட்டுற பில்டப்பு இதுவே அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்து பத்திரம் ஏதாவது எடுத்து கொடுக்க சொல்லுங்க போதும் போதும் சொல்ற அளவுக்கு சொத்து பத்திரம் எடுத்து கொடுக்க சொல்லுங்க பேங்க் பேலன்ஸ் ஏதாவது டிரான்ஸ்பர் பண்ண சொல்லுங்க இல்ல அப்படி கூட வேணா டெய்லி ஜிபே போன் பேல ஏதாவது டிரான்ஸ்பர் பண்ண சொல்லுங்க அப்ப என்ன மேட்ரு போதும்னு தெரிஞ்சாதான் ஒருத்தங்க கொடுக்கறக்கே தயார் நிலையில இருக்கிறான் ஆனா இந்த மா இந்த 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 அரசு என்ன பண்றா போதும் போதும் சொல்றதுக்கு மேல தங்க காசுல கூப்பிட்டு அனுப்புறான் வழியில போகும்போது இவர் திருட்டுத்தனமா அது பேக் வச்சுட்டு கோரக்கர்கிட்ட கேட்டுட்டு வர கோரக்கருக்கு இந்த மேட்ரு தெரியுது தெரியாது உள்ள இருக்கிறது உள்ள வச்சுக்கிட்டே பாத்துக்கிட்டே பயந்துகிட்டே கேக்குறாங்க வழியில திருடுங்க ஏதாவது வருவாங்களா கோரக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு இவர் பாக்குறாரு அதெல்லாம் வரமாட்டாங்க வாங்க அப்படின்னு மறுபடியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திருடுனுங்க ஏதாவது வரக்கூடிய பகுதி ஏதாவது இந்த பக்கம் இருக்கான்னு கேட்டோம் இவருக்கு டவுட் வருது எதுக்கு இப்படி கேக்குறாரு இவர் சம்மந்தமே ரெண்டா டைமே புது ஸ்டாப்ல அப்புறம் ரெண்டு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல
ஒன்பாத்தூர்ச்சாங்கிரசவாதம் வளலார் என்ன பண்ணாரு இப்படி நின்று பேசிக்கிட்டே இருந்தாரா ஒருத்தன் ஒரு 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 அரசு அதிகாரி என்னடா நான் பேசிட்டு ஓங்கி அடிக்க வந்தானா குச்சியை புடிச்சாரா சர்ன்னு அந்த படத்துல கேட்டுற மாதிரி மொத்த குச்சியும் தங்கமா மாறிடுச்சான் கண்ணால பார்த்த சாட்சி இருக்கு சார் ரசவாதம் ஆல்கமி கொடைக்கானலோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாருக்குமே அடுத்த லெவல்ல நிச்சயமாக நாங்க நாங்களும் நேரடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் நேரடி வகுப்பு அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கொயரிஸ் அந்த வீடியோக்கு அப்புறம் பவர்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கொடைக்கானல் கிளிம்சஸ் அண்ட் தீட்சா அப்படின்னு சொல்லி போட்ட அந்த வீடியோவுக்கு மக்களிடத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்பு சென்னையில நீங்க ரொம்ப அவ்வளவு எதிர்பார்த்த அந்த நேரடி வகுப்பு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இருபத்தாறு சனி மற்றும் ஞாயிறு ரெண்டு நாள் வகுப்பு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ப்ரோக்ராம் லிமிடெட் சீட்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொரோனா கால கெடுபிடிகள் வேற இருக்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியான பீப்பிள் தான் அலோவ் பண்றோம் வித் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஸோ விருப்பப்படுபவர்கள் தயவு செய்து எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களுடைய ரிசர்வேஷன் பண்ணிக்கங்க இந்த வாழ்க்கையே மிக சிறப்பா செல்வ வளத்தோட நிம்மதியா ஹாப்பியா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம மன தெளிவோட நிம்மதியோட வாழ்றது எப்படின்றதுக்கு உண்டான அந்த பொக்கிஷத்தை அந்த சாவிய எல்லாரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓப்பனா கொடுக்காத விஷயத்தை ரொம்ப ஓப்பனா உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன் சென்னையில சந்திப்போம் இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இருபத்தி ஆறு செப்டம்பர் ரெண்ட